Welcome back to Workplace Letters. 有同学可能会说，老师上礼拜我们学习 Business Memos. What are the differences? 啊，有点不一样。Memo 是用在公司内部的一个互动。But secular probably can we can say 对外。或者是有 more audience, more readers. Okay, and in what situation you would write secular letters? Well, it and usual business correspondence is not the same. You see, Tonghan, ha, it is just a little bit like sending a notice. Ah, so it, ah, it, for example, announces a new policy, a new message, or a new product. 或者是你 holiday 要关门，这些都叫做 secular letters， 啊、uh, ，所以它跟 memo 是啊啊、uh, uh, 公司内部互动是完全不一样的。Again, maybe in your company you are very familiar with the secular letters, and maybe you are not, but that's okay. I will teach you. Okay, today's chapter focus. The first focus for today, we're going to learn the elements included in a secular letter. 学习一封通函啊，该有的内容。Second, learn ways of、uh, composing a secular letters. 你学习怎么撰写一封通函。同学们可能会觉得说，老师，我的角色，我的 role I played in my company. I have no room and no authority to do that. No, you may be the one to do that. CEO, president of the company, general manager of the company, they will not write this. They will tell you what to do. So you need to know in this situation, you need to write secular letters. 同学可能会说：“哎呀，在我的公司，我是个小人物，怎么可能说发布什么讯息？”是的，你的老板他们不会自己写，他们就会叫你写。所以同学们要知道什么叫做通函 （secular letter）。In what situation？ 那我们先来看 keywords and terms。The first key word is secular letter。Okay, 通函 secular letter. 跟一般的 journal letter 不太一样哦，哈，跟我们一路学的一般的商业书信是不一样，但是却在商场上必须要会的。Clarify, 说明 Clarify, 说明。好，现在你看到的这个字可以用在动词，也可以用在名词。动词我们叫做 address, address. 我致函给谁 address. 重音落在第二个音节。如果是名词，重音落在第一个音节，叫做 address, address. All right. 通函可能会是 for removal notice. 迁移新址的时候，你可能会发布通函 removal notice. 还有一个就是 holiday notice， 告知假期。哈，假期来的时候，你不能就这样子就关门大吉，哈，停摆一周不行。OK， 通函是一般是用在宣布新的信息或说明新的政策，所以一封通函可能会发给许多的收件人。它跟一般的商业书信最基本的差异应该是。通函是发给许多人，而一般的书信只会是一个收件人。今天第一封 model letter 是透过 email 通知，在这个 email 里头 ，to all customers， 啊，他透过 Yahoo 的平台给所有的 all customers。他的 subject is a removal notice， 啊，啊，迁移的。接下去你看到是，他把 letter head 摆进来。就很清楚的，这是一家公司，叫 Philo 公司。中间他写 removal notice。那我们来看他的细项怎么说。We are pleased to inform you, the 
owing to steady growth of our business in the past years, and in view of uh, facilitating business expansion, we have decided to move our office to the following address. Okay, 我们很开心的通知你，因着我们生意稳定的成长在过去的几年，因此我们发现到我们必须扩张我们的呃所有的设备，所以我们决定把办公室搬迁到以下的住址。Our mailing address, website, email address, telephone, and fax number remain the same as shown above. 他说，我们所有联系的东西，哈，邮件、住址、呃，网页、email、电话、传真，通通 remain the same. 就啊，如上面所述的，哈，所以他把上面的东西抓下来。然后他说 ，Your continuous support. Will be appreciated. 你持续的支持会被我们非常的珍惜。这封通函、商业书信都一样。它的 complimentary close 是要很完整的。他用了 yours faithfully, James John. 哈，他没有用签名，因为这是一封公开的通函，所以他不用签名，而且是用 email， 然后写 president。这封通函，同学可以看到了有几个地方，我们用了 we are pleased， OK， 然后我们看到了它的原因是什么？原因是 in a view of a facilitating business expansion， 就是公司的扩大。所以这是一个迁移新址的一个 secular letter， so everybody received the same。so 一个公司常常在比如说新产品上市，比如说，嗯，你有新的政策，比如说涨价的部分，可能用啊、呃、信件会比较好哈，比较正式。但是通函也是一个 option， all right。And now we're going to ah、uh, take another look of a holiday holiday notice， 也是啊、uh, fellow 公司哈、啊，主题是什么？ Holiday notice. 我们来看是什么原因呢？哈，他说 ，In observance of the Chinese New Year holidays, our office and factory will be closed on Monday, February fourth, for ten days. Our offices will be open for business on Tuesday, February fifteenth. Online service via our website will remain available twenty-four hours a day, seven days a week. 好，这里老师刚刚念的时候有特别啊强调一件事情，就是它是什么原因？因着 in observance of the Chinese New Year holiday， 然后关门的时间哈，几月几号 ？For 一段时间，然后最后那一行很重要。我们的网络的这个所有都 remain available twenty four hours a day, seven days a week. 意思就是 twenty four seven， 也就是你常听到的 twenty four seven， 就是啊全年无休。也就是说，即便放假，它的网络的服务维持正常。当然，当我们啊做国际的事、贸易事业的时候。You don't want to lose your business because of Chinese New Year holiday, and sometimes the holiday can last for a, a week, ten days, two weeks. You don't want to lose business, so you want to remain something that can still people can contact you. Okay, 万一人家要下订单怎么办呢？你不要完全都不管哈。所以这是很重要的。啊、uh, ，刚刚我们看到了这个通函在这里有两个情况，一个是搬家，一个是假期的告知。老师还有一个分享，就是说这种 secular letter 说 notice 的东西 ，you can put it online， you can put it on your company website。你就是 company website 一打开，你的公司的链接就会秀出啊、呃，这是什么？ Uh, removal notice 或者是 holiday notice， 这也是可以再补强的，好不好？因为万一有人看邮件的时候，他没有太认真看，那你的 removal notice， 你的 holiday notice 放在网页
放在首页会对你有帮助哈，至少啊，人家一打开到你的，连接到你的公司，就知道发生什么事。所以这也是老师常常说的，一个公司或者是一个一个单位，你对你自己现有的嗯。啊、呃，就是 website， 你的网页一定要常常的更新。How often is p o s s i b l e acceptable？ 我会觉得一周，每周周五下班以前一定要把整个公司或是整个啊、呃、单位有的东西都要更新。这礼拜发生什么事？这礼拜有什么东西？你都要上网更新。Ah,、uh, this is my idea and my suggestion for most of the、uh, people who working for for company or for、uh, other departments. Okay. All right. Now <laughs> we are going to、uh, learn something. It's about writing tips. A circular letter is a written document. That is addressed to a close group of people. The sender aims giving certain information to the public. Newspapers or journals are other ways to communicate. Or advertisement. Ah,、uh, 通函是另外一种形式的文件哈，它跟商业书信是有一点不一样哈。它发送给一群相关的人士。那发送者的目的呢，是在宣布讯息，啊，当然除了透过通函之外，还可以怎么样用刊载在报章杂志，哈，来宣布消息，哈，这也是可行的，或者是刚刚老师说的，你的公司的啊呃变动。或者是假期等等，你可以透过网页的首页来啊、呃、来做啊、呃。现在啊、呃，网页很很非常的啊 popular， so it's very quick. When people click to your company, they know everything. Okay, and 然后你设计稍微美化一点，所以可以 catch people's eyes and then get the attention. All right. Uh, the next, I want I want to talk about、uh, the objectives of circular circular letters. Ah,、uh, 老师要谈一下通函目的有什么哈，有几项哈，几点。First, to obtain publicity for merchandise. 我要让你的产品曝光。我老师觉得还有一个，同时让你的公司曝光。合作的 business partners. 呃，可能很久都没有你的消息了哈，因为他们没有下单，或者是没有过做真正的合作哈，生意的合作。当你做通函发布的时候，这个时候就让你你自己曝光，同时让你的产品也曝光。All right. Uh, the second, I would say, to impress the readers with the facts about the firm and the products. Uh, 第二个老师觉得。呃、uh, ，circular letter 会让读者对你的公司、你的产品跟你公司的营运状况印象深刻，扩张，然后搬到更大的公司地址。那么公司的 location， 呃、uh, ，这其实是啊， uh, 对你公司是很有加分的哈，就是它扩张了嘛哈，所以别人就会嗯，大家都在裁员的时候，你的公司却扩大哈 ，that is a good news。And then I would say to make the readers more interested in their content. 通函还有让读者对内容更感兴趣。刚刚我们不是有说到那个 holiday notice， 是因为 Chinese New Year。那对方就会，如果是北美人士或者是不是华人的这个呃国家，他看到哇，他有 Chinese New Year 放两星期耶，哈，那他们会觉得哇，哎，这个时间是华人的过年，他说让读者对内容更感兴趣。接下来就是 to attain the confidence of the readers and to stimulate sales, of course. 通函也有它的目的，让读者对你的公司产生极大的信任，甚至因而提升业绩。You just never know. You never know. You sending a circular letter can make a big success. Can make a big difference. Okay. You 无法知道，就是一封通函，结果
订单来了，或者是人就开始对你的公司。更感觉有兴趣，而且更感觉你的公司 reputation 名声还不错了哈啊、呃，这些都是嗯，老师觉得呃，通函啊、呃，在一般啊、呃，我们本地的公司我不知道他们怎么做，但是啊、呃，国际上的公司他们对 secular letter。啊，用不同的方式来布达讯息是非常非常啊、呃，非常努力的，也非常看重的哈。OK， 我们来看，呃，宣布人事异动怎么说哈？好，我们来看 ，We are pleased。好，显然这是一个好消息呀、啊。To inform you that our board directors has announced. The changes of the responsible officers of our company. Mr. Wang has been appointed as our general manager. 哈，这个 Mr. Wang 已经被我们呃选为总经理了。董事会有责任告知改变。We have appointed Mr. Wang to be our general manager. Mr. Wang has been with us and held a position of responsibility in our company for years. 我们已经选 Mr. Wang 当我们的总经理，然后 Mr. Wang 已经跟我们很多年了。他并没有写是谁发的，但是很可能他用什么方式来表达，网页，或者是就是 circular letter。啊，当然这，这这一封信，这只是句子哈，提供给学生参考，给同学们参考。那事实上，在这里呢，你可以仿照前面的 email 的模式。那这个部分可能是公司里头有时候 sending circular letter 是啊、呃，人事部门，说某个部门发出一个 circular letter。不是对别人，是对公司全部。你说老师，那不是就 business memo 吗？不一样，不一样。这里讲的呢，是指说不达，不达一个讯息。好，那我们现在来 announcing personnel changes。好，他宣布人事的异动。How do you write this type of circular letter？ 如果今天一个人变成 CEO。或是一个人变成呃比较高的职位，他 promoted to a higher position， 这个时候你当然要宣布人事异动啊，或者你说很重要的会计部门会计主任换人了，或者是出口经理换人了，或是过去常常跟国外接触的那个人那个 key person 换人了。Of course, you need to make an announcement. So this is a, a something changed. How the personnel changes. 人事部门通知员工有迟到的问题，然后发布一个 circular letter， 放在公司的可看到的一个公开的地方。一对全部嘛，哈，全部的人都可以看到，他不针对个人呢、啊，不是针对某某某你迟到了哈，所以他的 to 呢是 all employees， 所有就这个公司的全部的人，你都被告知啊。From 谁呢 ？From personnel department， 从人事部门出来的哈，然后给你一个 date。啊，那这个 date 可能是啊、呃、当时的 date 哈，写出来了。呃，在这里呢，老师就不细念它的内容，但是它最主要就是说明说，我们注意到啊、呃、有许多现象最近发常发生，很多人 come in office come in late to office。呃，然后这个 management 越来越糟糕了哈，所以呢，啊、呃，要 note， 呃呃 ，everybody you need to know the following warning， 然后他就给一个警告，那个警告是什么？各位同学可以想而知，所有的 all employees who come late more than ten minutes for three times will be marked absent for half of the working day。哎，这个人事部门说啊，谁呀、啊、迟到三次，就会认为是半天缺班啊、旷班啊。那么呢 ，salary will be deducted， 
啊，你的薪水也会被扣啊，哈，因为你半天没来嘛，哈，他用这种方式。当老师跟我的学生分享这个这个 circular letter， 呃、uh, ，this this head of the company in my in my class， 让公司呃可以大家都知道呃这个讯息。那当然还有一些 circular letter 哈，如果是一一个封一封信，对很多人，除了对公司之外的合作伙伴，也可能是公司对一个部门的主管对全部的人，比如说旅游的通知哈，报名的通知。So all these things can be included in circular letter. All right, so we learned a lot today. I hope you will use it. And use it happily. Okay. Now we move on to professional talk. Welcome to professional talk, and welcome, Melody. Thank you, Lisa. And thank you so much for coming back and to share with us. And today we're going to talk about circular later. I would like to know when do we need to uh send a circular letter? Ah,、uh, 通常呢，我们会需要 circular letter 的时候，通常是在啊、uh, 宣布开业、宣布成立分支机构或部门、啊、uh, 宣布人事异动，甚至是啊、uh, 放假休业通知时，会必须要发布这类的通函或是通知。Okay, 谢谢你。很多时候老师会看到 ，you know. 呃、uh, ，同学没有学过这样子的一个 professional way to deal with the 刚刚你说的那些情况，所以 I notice many companies or business shop would just simply post a little note about their clothes for holiday or a training notice. Actually, we still need to learn more to make it more professional, right? Right. Um, here are some tips for writing effective circular letters. First, know your audience. 你要知道谁是你的读者。Uh, for circular letters, readership is diverse, so it can be difficult to manage your audience level of prior knowledge or familiarity with the content that you want to share. However, consider the majority of likely readers when you write. So the year later is useful to the most people. Ah,、uh, 就是我们通函的读者读者群可能会有很大的差异，所以有时候会很难掌握对方到底对呃、uh, 对你的公司了解了多少，又到底呃、uh, 我们又到底该分享多少的资讯给对方。因此，当我们在写通函的时候，你应该是要考虑你大部分的读者是谁即可。That's right. 这个老师想补充，就是说，如果你是一个小 shop， 那么你就知道小小的啊、呃、店铺，那么你就知道你的啊、呃、看到你这个 circular letter 哈的人，应该就是常常来你店里的人。那如果你是一个公司，你要对啊、呃、对外宣布啊、呃，今天你搬家，或者是你开幕。或者是啊、呃、放假要关门，比如说假日我们的呃过节，那这个时候你的读者可能就是你的 customer or clients， right？ Right。嗯哼。Distinguish between internal and external circular letters， 要能分辨内部通函以及外部通函的差异，这个也会影响到呃我们应该要分享多少的内容给对方，以及我们的口气应该要如何掌握。Uh, an internal circular letter, although circulated to a large group, is still restricted to a group. For instance, a business might、uh, circulate an internal letter to employees about new company policy. In contrast, an external letter will be a letter circulated to all clients or to the public. This is the difference between the internal and the external letter. 不同的地方，虽然都是对一群团体中传递一个讯息，但是人是限制在这一群人里面。例如呢，内部通函是针对公司的员工宣布新的政策；相反的，外部通函会是对针对一群顾客或是公众的信函。嗯哼。
Okay. Um, use the tone and voice appropriate for the kind of communication. Internal or external for which the circular letter will function. 就是对于内或是外的语调或用词都要找一个合适的 uh, for instance, a stern tone will be appropriate for a circulator to all employees uh, addressing tardiness or absenteeism. However, a stern tone will not be appropriate to use for a letter to circulate to clients. 这个就是说, uh, 严厉的口气对于员工说明他们迟到或是旷职，这个是合适的。但是对于呃顾客，我们有个严厉的口气，这就是不合适的。Right, that's very important. Okay, uh, share only authorized information. 这个意思就是我们只能分享我们有授权的讯息. Since circular letters are intended for a large audience, they are not suited to disclose confidential information or detail is not intended for a widespread audience. 就是因为通常我们就是要发给一群人, 所以有些比较私人或是比较机密性的就不适合出现在我们的通函里面是的谢谢 或是员工要在职进修，然后整个商店要关门。这个时候，老师曾经看到我楼下的哈一一对年轻夫妇的一个早餐店，他就是贴一个小小的单子，哈写说呃去进修，哈一一周不开开业。那么这小小的那个东西